Dziś przeczytaliśmy tę Ewangelię o uzdrowieniu tej kobiety cierpiącej na krwotok i skrzeszeniu córki Jajira. I te dwa wydarzenia, przez porównywanie ich, mogą dać nam bardzo dużo do myślenia, a co za tym idzie, wiele się może zmienić w naszym życiu. Bo ciągle życie nasze musi dokonywać się w pewnych przemianach. Są nam potrzebne przemiany, żeby nie zastygnąć, żeby nie umrzeć przed śmiercią. Przemiana życia, jak widzimy z tej Ewangelii, jest dziełem jedynie Jezusa Chrystusa. To On tak naprawdę może cokolwiek w nas zmienić. Można spotykać się z Jezusem raz na tydzień lub raz na dzień, nawet siedem razy na dzień. Ale z Ewangelii wynika, że chodzi o to, aby cały dzień albo cały tydzień był nieprzerwanym spotkaniem, nieprzerwanym dotknięciem, nieprzerwaną relacją z Nim. I tu jest dopiero przyjście Boga w moje czy w Twoje życie. Jezus jest w drodze do córki Jaira, nagle z tyłu uczepia się go jakaś kobieta, która od dwunastu lat cierpi na krwotok. Ten z grecki na początku mówi o niej kobieta. Nie nazywa jej z imienia, nie mówi o jej funkcji społecznej, o jej relacjach do innych ludzi. To nie jest córka, matka, żona, kobieta. To bardzo ogólne określenie. To jest definicja płci tylko, a nie, nie osoby. Kobieta to jest jeszcze ktoś nieokreślony, bez imienia, bez relacji do kogokolwiek. W pewnym momencie Jezus mówi do niej córko. Tworzy się relacja, przynależność, związek. Bardzo prosto nam jest wywnioskować, co jest uzdrawiające. Uzdrawiająca jest relacja, chorobotwórcza jest izolacja. Co prawda było wokół niej dużo ludzi, ale to był tłum. Z nikim nie miała żadnego związku. Kobieta, która jest córką, nazywa ją córką, a ona w tym samym momencie doznaje uzdrowienia. Zastanawiamy się, czy ze względu na to, że nazwał ją córką, czy ze względu na to, że się dotknęła jego szaty. Podobnie jest z córką Jaira. Jair przychodzi do Jezusa i mówi, moja córeczka. Wyczuwamy to zdrobnienie. Nie mówi córka, córeczka mówi. Wyczuwa się tutaj też jakiś zbyt bliski chyba nawet związek emocjonalny. Ludzie, którzy przychodzą do niego mówią, twoja córka już umarła. Jezus nazywa najpierw ją dzieckiem. Jakby próbował rozdzielać te związki pomiędzy ojcem i synem. Kiedy wchodzi do przestrzeni, w której skrzesza dziecko, to Charakterystyczne jest to w tej Ewangelii, że ojca jakby osobno traktuje, natomiast mówi matkę dziecka. Nie mówi dziecko, które i należy do ojca, tylko matkę dziecka wziął ze sobą. Jakby nawiązał, nawiązał jakąś łączność między matką i dzieckiem, a celowo zdystansował zbyt dużą chyba bliskość ojca z córką. Być może tutaj leży też diagnoza tego stanu tej dziewczyny. Te słowa w Biblii dużo mówią, chociaż można zupełnie tego nie wychwycić. Jeszcze coś, takie charakterystyczne, to się od razu słyszy w uszach, ponieważ bierze dziecko za rękę i mówi do niej talit hakum. Dlaczego ten zwrot Marek zostawił nieprzetłumaczony w swoim tekście? Dlaczego zostawił go w oryginalnej aramejskiej wersji? Jakie to ma znaczenie? To nie jest przypadek w Biblii. Nie ma takich przypadkowych historii. Czyżby ten zwrot był nieprzetłumaczalny? Ale przecież wiemy, że Marek doskonale znał hebrajski czy aramejski. A może chodziło o to autorowi, że Bóg, kiedy kieruje do nas słowo, to kieruje do mnie osobiście słowo. Mówi do mnie słowami niewysłowionymi, zrozumiałymi tylko dla mnie, nie dającymi się wytłumaczyć innym ludziom. To znaczy, że jego odniesienie do każdego z nas jest indywidualne i niepowtarzalne, bliższe niż ojca czy matki. Owszem, dystansuje trochę ojca od, ma od dziecka, zbliża matkę do dziecka, ale jego relacja do tej dziewczyny jest nieporównywalna z tą, jaką ona może mieć z ojcem czy z matką. 
Słuchajcie, w Apokalipsie mamy potwierdzenie takiego sposobu myślenia. W drugim rozdziale słyszymy takie słowa. Kto ma uszy, niechaj posłyszy. Co mówi duch do kościołów? Zwycięzcy da manny ukrytej, czyli jakiej wyjątkowej, tylko znanej dla tej jednej osoby. I dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, tożsamość, paszport do nieba, którego nikt nie zna, oprócz tego, kto je otrzymuje. Czyli nawet w niebie Bóg będzie nazywał nas takimi imionami wyjątkowymi, które będą nieprzetłumaczalne dla innych. Wskrzesza nas do prawdy taka świadomość, gdy odkrywam, odkrywamy, że Bóg nie traktuje nas jak numery ewidencyjne. Zwróćcie na to uwagę, że w Ewangelii nie było masowych uzdrowień typu Jezus stanął przed tłumem, mówi cały tłum uzdrawiam. Zawsze uzdrawia kogoś indywidualnie. Wyjątkowo traktując osobę. Mo może było pięć tysięcy ludzi, ale jak uzdrawia, to konkretną osobę. Nawiązuje z nią relację i wtedy dokonuje uzdrowienia. Czyli każdego z nas, a właśnie do każdego z nas pragnie on skierować najintymniejszą więź. I to jest uzdrawiające. Gdy wiążą nas z nim wspólne tajemnice, których nawet ojciec, bliski swojej córce, jak na przykład Jair, nie zna. Wiemy bardzo dobrze, że zdrowe relacje z innymi ludźmi, z rodzicami, z dziećmi, z przyjaciółmi wpływają na nasze dobre samopoczucie, na samoakceptację i na pewno też na nasze zdrowie. A co tu dopiero mówić relacja z Bogiem, jaka może być uzdrawiająca albo wskrzeszająca? Z tego wynika, że Bóg to istota, w której my w sercu Jego powinniśmy wypisywać sekretny pamiętnik, w którym się zwierzamy z każdej tajemnicy. On tego żąda, pragnie, potrzebuje tego. Z kolei ja dla Niego jestem kimś, komu On zwierza się nawet ze swych praw rządzących kosmosem. I mówi do mnie po takim imieniu, w takim imieniu, którego nikt nie jest w stanie nawet pojąć. Po uzdrowieniu swojej córeczki, po uzdrowieniu swojej córeczki przyszedł tylko ojciec. Matka jest jakby zepchnięta w kuchnię. Ale Jezus, wskrzeszając dziewczynkę, zaprasza również matkę i Biblia wyraźnie to podkreśla. Matkę tej dziewczynki. Coś się nawiązało. Widać wyraźnie, że ta rodzina, chociaż bardzo na pewno ciepła i kochająca, o, jakieś zaburzenia tutaj są. Tak jakby Jezus składał relacje pomiędzy ludźmi, ale Jego relacja do tej dziewczyny jest nieporównywalna z tymi relacjami rodziców. Takie niezauważalne deformacje uczuciowe być może zaważyły na życiu tego dziecka nawet. Grzech potrafi wsiznąć się nawet tam, gdzie my wykluczyliśmy istnienie wszystkich bakterii, wirusów. Być może miała córka Jaira najlepszą rodzinę w środowisku, najlepszego tatusia, ale życie mimo najlepszych warunków nie oszczędza zranień i można je stracić w sposób niezauważalny. Właściwie tylko Jezus jest w stanie dobrze poustawiać nas do rodziców, rodziców do nas, nas do innych, tylko Jezus. I istnieje bardzo widoczny kontrast w zestawieniu tej krwawiącej kobiety, zranionej, która jest pokazana samotnie, bez relacji z kimkolwiek, nie przychodzi z tatusiem czy z mamusią do Jezusa, jest sama. I tej córeczki otoczonej troskliwymi osobami, tam jakieś płaczki są, jacyś ludzie są w tym pomieszczeniu, znajomi, krewni, tata, mama, Mnóstwo powiązań. Nie, nie śmiem tego twierdzić na pewno, ale wydaje mi się, że Marek celowo ją umieścił w to wskrzeszenie córki Jaira, połączył, skojarzył z uzdrowieniem tej kobiety cierpiącej na krwotok. Córka Jaira to jest oczko w głowie tatusia, otoczona niezwykłym ciepłem, troską. Dziewczynka, która na pewno nie znała samotności, może cierpiała na nadmiar obecności. A jednak umiera. Kobieta z krwotokiem to ktoś nawet na lekarzach się zawiódł. Ktoś bardzo osamotniony. Zresztą 
Krwotok czynił ją nieczystą rytualnie. Z taką osobą nikt się nie zadawał, bo z punktu widzenia prawa Mojżeszowego była nieczysta. Ale córka Jaira umiera, a ta kobieta poraniona, zniszczona przetrwała. I tu znowu po prowokujące pytanie nasuwa nam się, co jest większym nieszczęściem dla człowieka? Nie mieć łatwego życia, czy nie mieć trudnego życia? Bo widać wyraźnie, że ta córka Jaira no, była karmiona ptasim mleczkiem. Natomiast kobieta y, cierpiąca na krwotok miała trudne życie. I kobieta z krwotokiem szuka Jezusa. Natomiast do córki Jaira Jezus udał się na wyraźne, usilne zaproszenie Ojca. Wszyscy potrzebujemy Boga, ale ci, którzy prowadzą łatwe życie, chyba trudniej na to wpadają. Czy Jair szukałby Jezusa, gdyby mu córka nie zachorowała? Wątpię. Wydaje się, że nieszczęścia ukrywają w sobie jednak coś najszczęśliwszego. Pokazują nam, o kogo w życiu nam w ogóle chodzi. Niełatwo się na to wpada i trzeba wielu lat, żeby to zrozumieć. Bo bez względu na to, czy masz wspaniałe otoczenie, ciepły dom, życie cię pieści dobrem, czy też jesteś osamotniony, okaleczony, odtrącony, potrzebujesz nade wszystko kogo? Boga. Wszyscy potrzebują Boga bardziej niż kogokolwiek. Nawet przebaczenie, uzdrowienie tych wzajemnych odniesień do rodziców, jak to widzimy w przypadku rodziny Jaira, nie ma takiego znaczenia, jak nawiązanie tej najintymniejszej więzi z Jezusem. Powiem tak, że duch jest cenniejszy niż oddech. Od nikogo nie potrzebujemy tak bardzo usłyszeć takie słowo jak synu, córko, jak od Boga. Ludzie mnóstwo czasu spędzają na to, żeby odszukać na przykład swoich rodziców, albo żeby w swoich rodzicach odszukać ojca i matkę, bo nie za bardzo definiują się w tych postaciach. Albo szukają uzdrowienia więzi, przebaczenia, pojednania, wytłumaczenia. Latami to trwa i ciągle jakieś pretensje i żale i bóle. Miłości, przytulenia jest ważniejsze niż ekonomia. Ważniejsze niż to, jak wyglądam. Mnóstwo czasu i mnóstwo bólu. W takim razie dla porównania, czy nie jest czymś o wiele cenniejszym, potrzebniejszym, konieczniejszym nawiązanie znowu relacji z Ojcem Niebieskim. Wyobraźmy sobie sierotę, która nie ma ojca i matki. Jak to dziecko musi cierpieć, szukając taty i mamy. Niedawno rozmawiałem z kimś, takim właśnie pozbawionym rodziców i zapytałem, czego w życiu szukasz? Miłości rodziców, ojca i matki. Obsesja życia tego człowieka. A czy nie powinno być pasją życia naszego odszukanie więzi z ojcem, który jest jak matka? Z Bogiem. Zdumiewa nas jednak to, że Bóg jest niesłychanie hojny wobec tych, którzy są dopiero w skrajnych sytuacjach. Tak często Ewangelia ukazuje Jezusa. Dlaczego Bóg latami nam nie pomaga? Dopiero wtedy, gdy obficie, wtedy obficie wylewa swoje łaski, uzdrowienie, uwolnienie, gdy już padamy z wyczerpania. Wiecie dlaczego? Mnie się wydaje, może nie mam racji, wiara czyni cuda, to prawda, ale żeby się na nią zdobyć, mówię o wierze, żeby zdobyć się na wiarę nie w Boga, tylko Bogu, to trzeba zwątpić w siebie, ale to maksymalnie zwątpić w siebie. Dopóki liczymy choćby w małym stopniu na siebie samych, Bóg nie może nam zrzucić z nieba łaski. Czytam o Eliaszu, prorok, człowiek obdarzony charyzmatami, bardzo zdrowej osobowości. I on dopiero wtedy spotyka anioła, który wskazywa mu źródła łaski, gdy Eliasz był w depresji, położył się pod krzakiem i błagał Boga o śmierć. I dopiero wtedy jego linia życiowa się przedłużyła i to o, o najwspanialszy etap. Tobiasz. Człowiek, który wtedy naprawdę się zaczął modlić, jak mówi księga Tobiasza, kiedy oślepł i już nic nie widział. Czy trzeba już wreszcie nic nie widzieć, żeby zacząć widzieć, że chodzi mi tylko o Boga? Sara, dopiero kiedy umarł jej siódme narzeczony i to w noc poślubną, zaczyna się modlić do Boga. I tak można byłoby mnożyć z Biblii różne przykłady, 
A przecież Biblia to rusz o każdego z nas. To o nas jest tam napisane, nie tylko o Bogu. Więc co? Dopóki wydaje mi się, że jakoś sobie radzę z życiem, to moje modlitwy mogą być, wiecie co, równie smaczne, co wędzone makrele zanurzone w siadłym mleku. To jest po prostu nudne. I nas to nudzi, i Boga to nudzi. Nie o to Panu Bogu chodzi, żeby odcyfrować kilka dźwięków. Ja bym się znudził kimś, kto by przyszedł do mnie i wyjął książeczkę i przeczytał mi kilka słów i wyszedł szybko i też prędko mi przeczytał jakieś słowa. Ale gdy już łamie sobie głowę, własną głowę, swoimi, swoją sytuacją, swoją kondycją, to ja już nie odmawiam pacierza w pięć minut, tylko błagam całymi nocami Boga o akcję ratunkową. Ale nie chodzi o akcję ratunkową, chodzi o relację z Bogiem. I wtedy to już nie jest wiara, taka jaką my rozumiemy powszechnie, że wierzę, że jest Bóg, tylko wtedy to już jest wiara Bogu, bo zwątpiłem w swoje siły. Popatrzcie, gdy kobieta z krwotokiem wydała całe mienie na lekarze, całe, dopiero wtedy udała się do Jezusa. Ale gdyby stać ją było jeszcze na jedną wizytę u Eskulapa, to by do niego poszła, nie do Jezusa. I to jest prawda o mnie i o nas. Że my tak naprawdę, dopiero wtedy naprawdę mówimy prawdziwymi słowami prawdę o nas samych do Boga, kiedy już na nic nas nie stać. Gdyby ja już stwierdził, że jego córka ma migrenę, to nie poszedłby do... Nie, krom, nie kompromitowałby się nawet w swoim środowisku proszeniem kontrowersyjnego rabina o pomoc. Ale ponieważ godziny życia jego córki były policzone, od razu złapał azymut na Boga. Wiedział, gdzie go szukać. Ja nie chcę przez to twierdzić, że to Bóg jest taki okrutny, że czeka za pięć dwunasta, żeby w końcu nam coś zrzucić z nieba, jakiś okruch. To twierdzi, może nawet jest bardzo źle i zwykle zwlekamy aż do ostatniej chwili, by się nawrócić. Ale kiedy mówię słowo nawrócić, to pomyślmy, co to jest nawrócić się do Boga. Bo tak zwrócić się ku Jego osobie i podążać w tym, w tym kierunku, czyli zmniejszać dystans aż do przygnięcia. To jest nawrócić się. Nie ma nawrócenia na godziny, to jest najwyżej w półobrót albo może jakiś taneczny skok. Nawrócić to znaczy przygnąć na amen, a nie od czasu do czasu musnąć jego majestat w pacierzu. Mówię to sobie również. Wysłużę się pewną metaforą. Wyobraźmy sobie, że, że jesteśmy zagubieni w dżungli. I nasza sytuacja zagubienia z dnia na dzień jest coraz trudniejsza. Do pewnego momentu sami sobie jakoś radzimy, ale w końcu nie ma już sił, nie mamy prowiantu, pojawia się malaria, Gdzieś dookoła krążą jakieś drapieżniki, jak komornicy. I wtedy zdajemy sobie sprawę, że już nie możemy na siebie liczyć. Wzywamy pomoc. Rozpalamy ogień, licząc, że ktoś go zobaczy. No i pojawia się ratunkowy helikopter. Jest obładowany ekwipunkiem ratunkowym, ale pilot tam macha nam z tej maszyny, da jakieś znaki. I my oczywiście nie wiemy, o co chodzi. Więc... Tak jak nie wiemy, o co chodzi, kiedy Bóg nam daje znaki. Więc on zrzuca jakąś kartkę i jakiś mały pakunek. To może torbę jakąś wielką. Otwieramy tę torbę, patrzymy, wewnątrz jest piła firmy Husqvarna i kartka z tekstem, nie mam gdzie wylądować, musisz wykarczować lądowisko, zrzut całości jest zbyt niebezpieczny. Więc odpalamy Husqvarnę i zabieramy się do dzieła. Zgodnie z instrukcją biblijną, jaki udzielił swego czasu pewien ratownik w Wielbłądzim Futrze w pobliżu Jordanu, zagubionej ekspedycji faryzeuszów, która uparcie twierdziła, że dobrze zna drogę. W tekście jest napisane biblijnym tak. Już się kiera do korzenia, drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Biorę więc piłę, pamiętam ten tekst i wycinam po kolei drzewa. Czyli zakorzenione drzewa naszych grzechów, moich grzechów, jedno po drugim, 
te wielkie baobaby grzechów ciężkich i takieś tam badyle moich różnych tendencji czy jakichś przyzwyczajeń i to cięcie drzew to nasze wyznawanie w im spowiedzi raz, drugi, trzeci, sto pięćdziesiąty, piąty od czasu do czasu musimy naostrzyć Biblią tą, tą piłę, by nie strzępić na darmo języka tempą modlitwą jeśli zwalniamy z tą wycinką robimy zbyt duże odstępy tylko wycinamy niektóre drzewa, bo inne wydaje nam się nie do wycięcia, to za nami, za naszymi plecami szybko odrasta dżungla. Ale powiedzmy, że udało nam się wyciąć duży plac, przestrzeń umożliwiającą pilotowi wylądowanie z ładunkiem. Tym pilotem jest sam Syn Boży. No i helikopter osiada, otrzymujemy kontenery łaski w ładunek. To mniej więcej tak wygląda. Wiecie co, nawet ateista w obliczu śmierci jest w stanie wykrzyczeć słowa Jezu ratuj. I nawet wierzący duchowny, czyli ja, któremu dobrobyt może zasłania wiarę, jest w stanie nam mszy świętej marzyć o nieprawościach. Co jest gorsze dla człowieka? Trudne życie czy łatwe? Dlatego bracia i siostry, my przemyślmy dzisiaj ten sekret życia, który ujawnia Ewangelia, bo wcale nie jest banalnym opowiadaniem tylko zbyt głębokim, żeby wydawał się w pierwszym odczytaniu mądry. Czy ja muszę czekać, aż zachoruje jak córka Jaira, by szukać Jezusa? Czy musi ze mnie już cieknąć krew i zostawiać ze mną ślady krwawe, by zależało mi na dotknięciu Jego szat? Czy musi być ze mną fatalnie, żebym zaczął wreszcie te poważnie traktować Boga? Może wystarczy mnie czy Tobie to kazanie, by już, unika, by już nie unikać Jezusa, wyciągnąć do Niego rękę, szukając tego dotknięcia Ojca, mówiąc, Panie, pozwól mi zwątpić w siebie i zacząć wierzyć w Tobie. Odbierz mi tą naiwność przekonania, że nie jesteś mi potrzebny. Jesteś moją najważniejszą potrzebą. Ważniejszą niż potrzeba miłości czy potrzeba szczęścia. Ja nie chcę cierpieć. Nie chcę cierpieć, by zrozumieć, że przy Tobie jest życie i zdrowie. Nie chcę ocierać się o śmierć, by zrozumieć, że w Tobie jest życie. Od dziś nie chcę odmawiać modlitwy, tylko modląc się, rozmawiać z Tobą w najintymniejszym związku. Próbuję sobie wyobrazić te dwie dziewczyny, te dwie kobiety. Jedna dziewczynka dwunastoletnia. Piękna, wypieszczona, ładnie ubrana. Może godzinami spędzała czas przed lustrem, podziwiając swoje piękno, młodość, urodę. I ta zniszczona, to przecież choroba, taka jak krwotok musiała wyniszczyć jej organizm, wygląda fatalnie, może nawet wstrętnie. Może nawet bała się spojrzeć właśnie w lustro, odczuwając do siebie wstręt. I przypomina mi się w tym momencie to, co opowiedziała Anna May Wolan. Zwierzała się kiedyś i opowiadała o, swoich, o swojej wnuczce. Posłuchajcie tego, co powiedziała. Emmy dostała na gwiazdkę piękną lalkę. Kiedy wzięła ją do ręki, zaczęła wykrzykiwać, jaki piękny prezent otrzymała. Przycisnęła lalkę do piersi i pobiegła do babci ze słowami podzięki. Pozostałe godziny dnia spędziła na zabawach ze swoją lalką. Kiedy pojawił się wieczór, odłożyła lalkę na miejsce i udała się w poszukiwaniu swej starej lalki. Znalazłszy ją, już mocno podniszczoną używaniem, przycisnęła do piersi. Lalka nie miała prawie żadnych włosów. Nosek miała złamany, nie miała jednego oczka, brakowało jednej rączki. A babcia powiedziała wtedy, że pewnie bardziej lubi starą lalkę niż nową. Emmi wyjaśniła, że bardzo lubi nową lalkę, ale bardziej uwielbia starą. Gdyż jeśli nie będzie jej kochała, to któż ją będzie kochał? Anna May Wolan powiedziała, takim właśnie jest Bóg. Kocha nas wtedy, kiedy nikt inny tego nie czyni. Nie jest nami zainteresowany, albo nikt się nami nie opiekuje, nikt nie zwraca nas uwagi, wtedy On nas kocha. 
Kocha nas bez względu na to, kim jesteśmy, czy jakie błędy lub upadki były naszym dziełem. Kocha nawet wtedy, kiedy nie wyglądamy zbyt atrakcyjnie. Kocha piękną córkę Jaira i kocha brzydką kobietę cierpiącą na krwotok. Do jednej i do drugiej zwracał się jakże pięknymi słowami. Córko, talit hakum. Więc teraz tak sobie myślę, bracia i siostry, w tej świątyni, że być może pomiędzy nami na pewno są osoby piękne. I są osoby takie, które nawet nie lubią siebie samych. To ta Ewangelia jest dzisiaj dla wszystkich dobrą dedykacją. Powiedzmy, że zwierzeniem się Boga. Tak jakby Duch Święty chciał powiedzieć, kocham was. Wszystkich. Bez różnicy. Ale kocham was indywidualnie. I do każdego z was mam słowa, których wy nie potraficie już powiedzieć, a nie opowiedzieć o tym doświadczeniu komuś innymi. Z każdym z was chcę mieć taką relację, która jest nieporównywalna z inną. Amen.